Lehmunterputz verarbeiten, wie geht das? Du möchtest einen Lehmunterputz verarbeiten und fragst dich, was es dabei zu beachten gibt. Du möchtest auf einem Mauerwerk, welches für Lehmputz geeignet ist, zum Beispiel Ziegel oder Bimstein verputzen. Oder du hast vielleicht einen geeigneten Putzträger auf deinem Untergrund befestigt, zum Beispiel siebenstängeliges Schiff. Rohrgewebe. Und du fragst dich jetzt, was man genau beachten sollte, um Lehmputz aufzutragen, Lehmunterputz aufzutragen, so dass keine Risse entstehen ohne Fehler. In diesem Video erkläre ich dir, was Lehmunterputz alles enthält und wie du praktisch ihn optimal verarbeitest. Ja, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lukas vom Natur Baustoffhaus. Heute geht es darum, wie man Lehmunterputz richtig verarbeitet. Aus was besteht den Lehmunterputz eigentlich? Lehm besteht aus einem Lehmputz, besteht aus einem Sand, Schluff und Tonanteil. Zusätzlich kommt es darauf an, welchen Lehmhersteller ihr auswählt. Jeder Lehmhersteller mischt noch etwas anderes in den Unterputz dazu. Wem zum Beispiel mischt eine Miskanto-Faser mit rein, Konluto eine Strohfaser, Claytec genauso. Im Lehmunterputz ist der Schluffanteil viel höher als in einem Lehmfeinputz und das soll auch so sein, weil der Lehmunterputz soll eine optimale Verbindung zwischen dem Untergrund und dem Lehm schaffen und da ist der Schluffanteil eben maßgeblich beteiligt. Wir werden in diesem Video mit dem Lehmunterputz Erdfeucht von Conduto arbeiten. Ein sehr guter Lehmunterputz, den bekommt ihr übrigens auch in unserem Shop, den verlinke ich euch hier oben. Also ihr holt euch den Lehm raus aus dem Big Pack und füllt ihn in einen Bottich, in einen Eimer rein. Da der Lehmunterputz erdfeucht ist, braucht ihr nicht mehr ganz so viel Wasser wie bei trockener Sackware. Wir rühren das einfach nach Gefühl an, da wir immer problemlos wieder etwas Lehmputz hinzufügen können, falls der Lehmputz zu wässrig wäre. Grundsätzlich kommt auf einem Big Pack 1200 Kilogramm Erdfeucht Conluto Lehmputz ca. 120 bis 180 Liter Wasser. Wenn der Lehmputz angerührt ist, dann am besten erst einmal kurz warten und den Lehmputz einsumpfen lassen. Das kann ca. 5 Minuten dauern, einfach einen Kaffee so lange trinken gehen. Und im besten Fall habt ihr einen zweiten Bottich parat, den ihr gleich anmischt. Dann könnt ihr den ersten Bottich verarbeiten und der zweite Bottich wird bereits eingesumpft. Oder noch besser, ihr habt einen Mischer und ihr macht alles mit dem Mischer. Wenn nach dem Einsumpfen der Lehm nicht mehr ganz geschmeidig sein sollte, dann einfach wieder einen Schluck Wasser dazugeben und nochmals umrühren. Selbstverständlich könnt ihr, wie gesagt, alle gängigen Mischer benutzen. Wir nutzen aber in diesem Video einen Handquirl. Dann geht es los. Hier im Video starten wir mit unserer Lehmwand bestehend aus LLS 600, eine Hanflehmmischung. Wenn euch das interessiert, eine Hanfstampflehmmischung, wie wir das gemacht haben, dann verlinke ich euch ein Video hier oben oder verlinke es in der Videobeschreibung zusätzlich. Aber unabhängig davon, der Untergrund muss immer fest sauber und frei von filmbildenden Trennmitteln sein. Muss ausreichend rau und trocken sein, da der Lehmputz nur mechanisch haftet. Lehm bindet rein physikalisch ab. Alte Lehmuntergründe müssen gut vorgenässt werden. Bei anderen Untergründen ist ein Vornässen nur zur Verlängerung der Bearbeitungszeit notwendig. Kalksandsteine dürfen nicht vorgenässt werden. Der Putzmörtel wird entweder mit der Kelle angeworfen bzw. aufgezogen oder wie gesagt mit der Putzmaschine angespritzt. Ein mehrlagiger Putzauftrag und die Einlage von Armierungsgewebe ist möglich und das werden wir in diesem Video auch so tun. Und Putzträger wie Schilfromaten etc. müssen natürlich trocken sein, Altanstriche etc. sollten unbedingt entfernt werden, also nicht irgendwie auf die Idee kommen, das einfach zu überputzen. Da sollte man schon ordentlich sein und Verunreinigungen und alte Anstriche entfernen. Dann einfach loslegen mit dem Verputzen, mit der Kelle auftragen. Die Ecken kann man rund machen oder eckig machen. Wir machen sie in unserem Beispiel rund. Wie verputze ich jetzt mit Lehmunterputz? Wir verputzen immer zweilagig. Das heißt, die erste Schicht kommt 
drauf. In die zweite Schicht wird das Armierungsgewebe eingearbeitet und danach kommt der Lehmfeinputz. Fangen wir an, die erste Schicht wird aufgetragen. Man lässt die erste Lage perfekt durchtrocknen, bis wirklich die ganze Feuchtigkeit draußen ist. Ist. Das ist wirklich sehr wichtig, darauf zu achten, dass die ganze Feuchtigkeit draußen ist, bevor man weitermacht, sonst dauert es wieder länger, wenn man die zweite Schicht aufgetragen hat. Und in die zweite Schicht kommt dann das Armierungsgewebe mit rein. Wie mache ich das? Also als erstes wird der Lehmunterputz wieder angerührt bei der zweiten Schicht und ich trage etwas Material auf die Lehmwand auf. Anschließend lege ich das Gewebe einfach rein in den Putz und verspachtel das wieder, drückt das mit der Kelle in den Putz rein und sollte das Gewebe noch nicht komplett von Lehmputz überdeckt sein, dann trägt man wieder etwas Lehmputz auf, bis das ganze Gewebegitter komplett bedeckt ist mit Lehmputz. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann abonniere doch gerne diesen Kanal. Hier geht es um nachhaltiges Bauen, um reine nachhaltige Baukonzepte. Hier findest du weitere Videos zum Thema. Aber unabhängig davon, ich wünsche euch alles Gute. Fragen in die Kommentare. Euer Lukas vom Naturbaustoffhaus. Dankeschön.